Now the next mi major milestone you're about to see on your screen involves the transporter erector, which is the trusted structure trusted structure next to Falcon 9. And if you look closely below the fairing, you can see the clamp arms opening up. That's in preparation uh, to clear bueno, the llevamos, way for the to start to retract. Justos, justos. <laughs> Cuatro minutos up. para que lance este cohete eh, de SpaceX. Starlin, gracias a los que están esperando. Muchísimas gracias. Eh, si se fijan en comunidad en el canal, pusimos una foto de por qué estábamos atrasados. 12 horas sin energía eléctrica, más de 12 horas sin energía eléctrica, la tormenta eh, nos tiró el, el tendido eléctrico anoche. Eh, eh, ya vimos que se abrieron la, la grampa de soporte de este cohete, de este Falcon 9. Estamos a 3 minutos 25 segundos del lanzamiento. Eh, muchas gracias a todos los miembros, todos los que están allí esperando, los que han comentado. Now, when that gas exits the vehicle into the warmer Florida air, the humid air condenses into clouds. Tres so, minutos para este lanzamiento. Vamos a darle eh, a revisar la calidad. Sí, estamos en 1080, volumen. And we also just heard the call out for the first stage lock loading complete. Next up will be second stage at about Y vamos a pantalla completa. At T minus a minute and a half, we then vent the pressure out of the LOX line. Bueno, estamos a dos minutos cuarenta segundos de que SpaceX vuelva a lanzar estos eh, satélites de Starlink desde que perdieran el, el último el último batch, la, el último grupo de satélites perdieron cuarenta eh, por una tormenta geomagnética que les causó un problema eh, de aumento de densidad en, en la atmósfera, porque hay atmósfera igual a cuatrocientos kilómetros y, y hizo que, que esos eh, satélites no pudieran alcanzar su órbita definitiva. And just inside T minus two seconds, the Merlin 1D engines will light up and then we're set for T0. Just waiting for that call out for locks load on second stage. Stage two locks load complete. There it is. Now both first and second stage are fully loaded with propellant. The Starlink payload continues to be healthy and the Falcon 9 team is tracking no issues on the vehicle. Weather is still looking amazing and you can see the blue skies there on your screen. And the range is green for launch. Now, as I mentioned, you can see bueno, el Falcon 9 está en encendido. 50 segundos eh, para ese lanzamiento. Go for launch, dijo el director de vuelo. 35 segundos. Starlink satellites to space. T minus 30 segundos. 30 segundos, 46 satélites van a ser puestos en órbita con este cohete Falcon 9 de Starlink. 20 segundos para este lanzamiento increíble el día ahí en el sitio de lanzamiento del complejo 40 de Cabo Cañaveral. 10 segundos, volumen al máximo. Engines full power. Lift off. Starlink 4-8. Y tenemos lanzamiento. Bueno, lo veíamos que se inclinaba justamente y era lo que decía el director de vuelo. Si a pitching down range, que quiere decir se está inclinando hacia el lado de, del range que esperaban. Recuerden que este cohete tiene que atravesar lo más rápido posible en la atmósfera, eh, desacelerar ahora en este momento para no pasarse velocidad en máximo Q, o sea, el máximo, el lugar de Falcon máxima resistencia aerodinámica. Y luego sí, acelera a fondo y se inclina más para ir paralelo a la Tierra para poder quedar en órbita. A moments ago, we throttled down the engines, reducing the speed by decreasing the flow of fuel to the engine. That's in preparation for max Q or maximum aerodynamic Vehicle pressure. Vehicle supersonic. 
Bueno, supersónico en este momento y casi, casi el máximo. Max Q. Máximo. Bien ahí. Now we do have four events coming up in quick succession. The first will be main engine cutoff. Bueno, para quienes son nuevos, recuerden que ahora pasan cuatro cosas muy, muy, muy eh, pegadas. Apagan estos motores, se separan la primera y segunda etapa. La segunda etapa eh, comienza. Uh, down encendido, in preparation que es for the next event, which is stage separation. Y se and Esperemos that is where the first stage separates from the second stage. Right after stage separation, the first stage will, make, will start making its way back to Earth for landing. And while we are able to land the first stage... Me encantaría que tuvieran una señal sin audio en inglés. Uh, on today's y, y poder quedarnos con el audio del cohete, el ruido del cohete, el sonido de ese cohete. Bueno, disfrutemos estas imágenes. Bueno, se aproxima el momento de apagado de los motores, que le llaman MICO en inglés, por la abreviación de eh, corte de, de motor principal. Y esta, esto está mirando la cámara dentro del de cohete, en la, lo que se llama la interetapa, donde están unidas la etapa 1 y la 2. Bueno, corte de motor, separado de etapas, separación de etapas, y ahora se supone que enciende la etapa 2. Y la etapa 1 que va a ser la voltereta para regresar a la Tierra. Y se van las cofias, ahí se van. And great views on your screen. Increíble, ahí se ven, ahí se ve, ahí se ve una de las cofias, los carenados que protegen la carga de pago. Uh, deployed our fairing halves. SpaceX has reflown Falcon fairing halves since 2019. And the fairing en el 2019 halves volaron ya esas cofias. Third time. Improvements on the fairing and our overall refurbishment process has decreased the impact of water landings and led to an overall fairing recovery rate of 93% over the last 14 missions. 93% es el porcentaje de recuperación de, de las carenadas, las cofias, en las últimas 40 misiones, 43 misiones. And again, we will be attempting to recover the halves again today using our recovery vessel, Doug. Bueno, dice que van a utilizar el barco de recuperación de los carenados, las cofias, el barco que se llama Dog. Tienen dos barcos que hacen ese trabajo, y uno se llama Bob y el otro Dog. Eh, ¿Por qué se llaman así? Porque es, es en honor a, a los dos primeros tripulantes, eh, Bob y Dog, que, que volaron en, en, la, en, la crew, en la Crew Dragon, en lo que fue la demo. La demo Then the second burn for the first stage is the landing burn. This is a single engine burn, the center E9 engine. And that brings the vehicle speed down rapidly in order to land on the drone ship. Stage two is still looking good on a nominal trajectory. Qué on your left hand screen, you can see those grid fins on the first stage helping to guide the vehicle back to its landing zone. Now, if you're just now joining us, we've had a successful liftoff of Falcon 9 from Cape Canaveral Space Force Station, Slick 40 today. Right now, you're looking at a live view of Falcon 9's pues second stage on the right-hand screen. Para la gente nueva que está mirando y no tiene idea de qué se trata esto, eh, a la derecha vemos el motor de la segunda etapa que sigue prendido y empujando y acelerando, llevando esa carga al espacio para ponerla en órbita. Debajo de eso, a la derecha, está la altura y la velocidad de esa etapa. Y del lado izquierdo de la pantalla tenemos la primera etapa que eh, en cualquier momento empieza a caer, llegó a subir, ya está empezando a caer. Está a 121 kilómetros, miren a la izquierda abajo, está la telemetría de esa etapa. La velocidad primero y la altitud que ahora está en 118, 117 y continúa eh, eh, a bajar, bajando. ¿Por qué? Bueno, porque hizo, hizo su camino hacia arriba, siguió con un poco de inercia hasta la altitud máxima, que es el apogeo, y luego empieza a caer y a acelerar cada vez más. Para frenar el ingreso a la atmósfera, eh, van a hacer un encendido de tres de sus nueve motores 
eh, en el punto donde dice entry, ahí que es para bajar un poco la velocidad. Fíjense que está a 7.300 kilómetros por hora y aumentando. You can see those grid fins on your left hand screen on the first sí. stage. Falcon 9 is equipped with four sí. hypersonic grid fins positioned near the top of the first stage. Sí. The stage one is using nothing but the grid fins for steering as it makes its way, uh, as it makes its return back to Earth. Um, that is until we light the center E9 engine. Then we can gimbal the engine to help guide the stage as it lands. Again, we're coming up on that entry burn here in a few seconds. Stage one FTS has saved. Stage one entry burn startup. We heard the call out, and you can visually see that Stage the. Stage two FTS has saved. You can visually see that the entry burn has begun. Mil disculpas, era una llamada que te tenía que atender, sí o sí. Ahí lo vemos con el encendido de motor descendiendo la velocidad. Fíjense que descendió más de 2.000 kilómetros por hora. Y, y el resto, mira ese escape de gas. Ese escape de gas eh, es gas comprimido, es nitrógeno, que se utiliza para, para corregir eh, la trayectoria. Parece que no, pero que es, ese tubo, que es la, la primera etapa, eh, planea como un ladrillo, pero algo planea y, y corrigen ese planeado para poder llegar a, al barco dron que lo espera allí abajo para aterrizar. Las correcciones las hacen con eso, con gas comprimido y con moviendo las aletas de control. Gabriel la reunió y llamada de Hilda. <risa> We are just about 20 seconds or so away from that landing burn beginning of the first stage. Gabriel, me río, me río tu comentario. And as we touch down, we will also have to do a more second stage and cut off one on second stage. Esperemos que nos muestren alguna cámara, o sea, que puedan tener enlaces. Los que no creen esto, digo, van a tener para para hablar un rato, ¿no? Stage one landing burn. Bueno, está encendiendo el motor en este momento para aterrizar. El, el booster en la primera etapa. No hay imágenes. Hay imágenes ahora sí, de a bordo. Se ve el barco de drone allí abajo. A short follow gravitas. Abrió el tren de aterrizaje. Inminente el aterrizaje. Bueno. Esperemos la confirmación. Bueno, confirmado el aterrizaje. Recuperaron otro booster más. Y apagaron, en este momento se apaga el motor de la segunda etapa. Y aquí estamos viendo la cámara de bordo de Azure Follow Gravitas con el cohete ya apoyado allí, como siempre, casi, casi en el centro. Great news overall. We are now awaiting the deployment of our 46 Starlink satellites, which is scheduled to occur about an hour from now. Now, as I mentioned before, we won't have live audio or visual confirmation of payload deployment. Bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Eh, lo próximo que viene ahora es eh, el, la, la soltada de estos satélites, que va a ser dentro de una hora, pero, pero no lo vamos a ver, dijeron, no lo van a transmitir, porque no tienen cobertura. Entonces, eh, van, a, van a confirmar en realidad la, eh, eh, si, si los pudieron colocar en órbita como suponían eh, a través de las redes sociales o sea que no, no, no vamos a tener eh, imágenes van a cortar la transmisión ellos así que no, no vamos a poder verlo vamos, vamos a, a disfrutar una vez más este lanzamiento vamos a repetir estas imágenes y, y bueno lamentablemente nos vamos a tener que ir ¿no? qué, qué cortito qué cortito se me hizo esto eh, estaba sin luz, la verdad, hace más de hace como 14 horas por una tormenta, eh, eh, nos quedamos sin energía eléctrica, eh, eh, estaba preparando energía con, con cable que me tiró un vecino de otro lado, eh, por, por, por a través de, los, de las cercas, para poder tener energía eléctrica para hacer este, este streaming. Y, y bueno, en ese momento llegó, llegó la cuadrilla de, de, de la compañía estatal de energía eléctrica y, y nos, dieron, nos dieron luz por suerte, así que bueno. Eh, empezamos, fue increíble. ¿no? Fue increíble. Eh, tres minutos. Vamos a, a disfrutar una vez más este, este lanzamiento. Leo, y ahora sí paso a leer 
los mensajes. Sí, madre, Rosa Sierra, que saludaba. Alfredo Bonet, Ángel Encabo, Darien de Explorando el Espacio, mmm, Canon Lucas, eh, Manuel Carrasco, Nico Ron. Estoy saludando a los miembros VIP del canal que, que habían escrito acá. Diego Comas, sí, puede madre, que haya algunos sí. que no los vea. Leandro Hernández, sí, madre, ten, nine, eh, Ángel Anta. Eight, Cinco segundos Six, para el lanzamiento. Arancibia MTV, Sergio Mercilla, Buck Rogers. One, en el siglo XXI. <ríe> Qué increíble. Alex Barberá. Eh, Franma Jiménez Alcaraz. Tito Portillo, no sé si lo había nombrado. Pablo Rumi Vitar. Randy. Sigo leyendo los mensajes, a ver si encuentro alguno más que no haya eh, saludado. Ángel Anta, creo que lo nombré, Gabriel Orellana, a veces puedo repetir nombres. Eh, Freddy eh, Yamid también eh, está por ahí. Que se apoyen el canal con su like, todo excelente, como siempre. Muchísimas, muchísimas gracias por, por este apoyo increíble, por haber estado acá esperando también para esta a moments ago we throttled down the engines reducing the speed by decreasing the flow of fuel to the impresionante las imágenes de la max q or maximum aerodynamic yeah, pressure supersonic and we are coming up on max q in a few seconds here recuerden que dentro de pocos días 5 o 6 días tenemos el lanzamiento de rocket lab Está anunciado en la página. Si dejan hasta el final el video, eh, teóricamente, eh, YouTube los lleva directo a esa transmisión para que puedan activar el, el So main engine cutoff is where all nine of the M1D engines shut down to slow the vehicle uh, down in Increíble esta imagen, me encanta. Me encanta. Eh, vamos a pasar a pantalla completa porque la verdad, la verdad vale la pena. Y vamos a cerrar, pero esto esto vale la pena. Impresionante. While we are able to land the first stage both on land and at sea on our drone ship, today we will attempt to recover the first stage. Qué increíble estas imágenes. Qué lástima que no dejaron la cámara allí. Ahora es difícil estar siguiendo esto cuando el cohete está a 40 kilómetros. Pero el día ayuda. No hay una sola nube allí en Cabo Cañar. La verdad que impresionante. Me encanta. Me encanta. La verdad que es tan prolija. Ha sido cortito, pero pude verlo en directo por la hora en España. Un saludo, dice Nandi. Daniel, ¿qué te ha dicho Elon cuando te llamó? <risa> no, no fue Elon, no, no fue Elon. Si, si era él, lo ponía, lo ponía al aire. Eh, quiero agradecerles eh, enormemente que hayan estado allí esperando hasta el último minuto para poder arrancar este streaming. Eh, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Bueno, y ahora eh, con esto eh, vamos a subir en, en, en un momentito el, el video eh, completo. Vamos a poner, el, lo que pasa es que no hay más nada ahora, solo, solo las imágenes del momento del aterrizaje. Aquí. Bueno, un abrazo enorme, un abrazo enorme. Nos vemos entonces en la próxima. Chao, chao. And great news, we heard that Falcon 9 has landed, touched down on a short fall of Gravitas. We also heard, there it is on your screen, incredible view of the vehicle standing no, tall. And we also had Seco 1 as well as that call out right there. Let us know that we had a good orbit. Great news overall.